Bienvenidos un día más a Conoce tu Diputación. Nos encontramos en la Escuela de Enfermería de la Fundación Santa Teresa, organismo dependiente de la Diputación de Ávila. Vamos a conocer su labor de formación. Época de vacaciones para los estudiantes, eso sí, con la mente puesta en septiembre para retomar el curso académico. Un curso que promete ser intenso en la Escuela de Enfermería, a tenor de las solicitudes de matriculación 2472, la titulación más demandada del campus abulense y entre las cuatro con más solicitudes de toda la Universidad de Salamanca. La Escuela de Enfermería de la Diputación Provincial, que como saben está adscrita a la Universidad de Salamanca y que es el orgullo de la Diputación Provincial. Estamos hablando de una Escuela de Enfermería con más de 40 años, se fundó en 1976 y desde entonces se han formado más de 2.000 enfermeros en esta escuela universitaria. Estamos hablando de una formación universitaria que es la titulación más demandada en cuarto lugar de de la Universidad de Salamanca. Después de medicina, de psicología, estamos hablando de una escuela universitaria de primer nivel, que para la Diputación Provincial, insisto, es un orgullo. Y es un orgullo gracias a los alumnos que confían en ella. Todos los años tenemos más de 2.000 peticiones de matrícula. Solamente son 50 por curso. En este momento, los cuatro cursos son 200 alumnos los que están matriculados y están trabajando en su formación. Y para nosotros, desde luego, es importante. Sobre todo en una provincia como la nuestra, en la cual necesitamos mucha atención sanitaria, porque cada vez tenemos una población más envejecida, una población que tiene más necesidades y que demanda más necesidades. Estamos viéndolo todos los días, junto con las personas mayores, con las personas que tienen discapacidad, aquellas personas que en cualquier momento de nuestra vida sufrimos una dependencia y que podemos necesitar la atención sanitaria de una enfermera o de un enfermero. Hemos estado viendo cómo se trabaja para reanimar a personas que han sufrido una parada cardiorrespiratoria y, por lo tanto, estamos viendo a personas que van a ser héroes dentro de nuestra sociedad porque van a salvar vidas. De esta manera, la Escuela de Enfermería nos abre sus puertas para conocerla más de cerca. Dar a conocer un poco a la sociedad y sobre toda la sociedad abulense, que vean cómo trabajamos la simulación con nuestros estudiantes para que eh, vean que cuando salen al, al mercado laboral están totalmente preparados. Trabajamos mucho la simulación de la RCP, la básica que tendría que saber todo ciudadano y que no solamente lo hacemos aquí en las aulas, sino vamos a colegios a formar a, a estudiantes y a profesorado para que bueno, las lesiones ante una parada cardiorrespiratoria sean mínimas, porque hay que actuar siempre antes de los 10 minutos, mejor 8 o 6 que, que no 10. Entonces, eh, queríamos dar a conocer eso, estos talleres que eh, se les forma a los estudiantes en las diferentes asignaturas. Del de segundo curso, para la acreditación del DESA, son 50 estudiantes. Eh, tenemos tercer curso con la simulación avanzada, otros 50 estudiantes y luego tenemos a los de primer curso con las necesidades básicas que tienen que, que aprender en, en, en este primer curso desde cura de heridas que hemos visto un, un taller y mmm, canalización de vías, extracción de sangres, colocar catéter, etc. Sin olvidarnos del taller de materno infantil donde podemos instruirnos sobre métodos anticonceptivos, ginecología, parto, lactancia, reanimación o incluso cómo dar un masaje a un bebé. Dentro de la asignatura de materno infantil hacemos varios talleres a lo largo del curso. Uno de ellos es el tema de las citologías. Enseño cómo se hacen las citologías. Hacemos un taller sobre métodos anticonceptivos. Hablamos de píldora, hablamos de dius, hablamos de parches, del anillo vaginal y también la anticoncepción de emergencia. ¿Eh? Explicamos también diferentes ejercicios de Kegel. Luego hay otra parte que es la gestación. En la gestación hablamos de una gestación normal, un embarazo normal, en el que explicamos, como no, la anatomía, cómo se posiciona un bebé dentro de la pelvis a la hora del parto. Hablamos del parto, explicamos cómo es el proceso, cómo va cambiando el bebé a lo largo de las fases del parto y también enseño los diferentes aparatos que se utilizan en partos. Hablamos también de la anestesia epidural. Después pasamos a la parte del bebé. El bebé, eh, hacemos un simulacro de cura de cordón, hacemos el masaje del bebé, 
Es un taller muy bonito en el que enseño cómo se hace un masaje a los niños. Es la parte más tierna del, del, del curso. Tenemos también otro taller sobre RCP al recién nacido. Muy interesante. Este bebé simulado hacemos cómo se hace un masaje cuando tiene algún problema. Es un taller que tiene mucha demanda. Y el último taller que a mí me gusta muchísimo es sobre la lactancia materna. La lactancia materna, que está cogiendo mucho auge y que estamos impulsándola mucho, hablamos de lo que son las pezoneras, hablamos de las conchas de lactancia, de los métodos para esterilizar, hablamos de la conservación de la leche, hablamos de los problemas de la mama. Este taller es muy interesante y por parte de los alumnos descubren cosas muy nuevas. Además, este pasado curso, la Escuela de Enfermería ha iniciado un proyecto para acreditar a sus alumnos con el fin de que puedan utilizar el DESA, el desfibrilador semiautomático. Hoy día, en todos los centros comerciales o en lugares, ayuntamientos, en lugares donde hay mucha población, se está instalando el desfibrilador semiautomático. Los estudiantes eh, no están acreditados para manejarle. Hasta que no terminan cuarto que tienen el título, no están acreditados. Entonces, nosotros hemos querido trabajar con protección civil eh, para que nos acredite la Junta a que los estudiantes de segundo curso se les acredite para manejar el, el DESA y como hay que renovarla cada dos años, pues ya en cuarto, como son profesionales, eh, no haría falta, pero mm, desde segundo podrían utilizarlo todos el DESA. Una escuela que supone un gran esfuerzo a la Diputación, pero cuyo trabajo se ve recompensado con creces. Estamos hablando de que la Diputación invierte en esta Escuela Universitaria de Enfermería 300.000 euros anuales, que luego, en gran parte de estos 300.000 euros, les voy a decir exactamente el dato, son 270.000 euros, se recuperan con la matrícula de los alumnos. O sea que, por lo tanto, la inversión de la Diputación es demasiado pequeña para todo lo que nos revierte a la sociedad. Para nosotros es un orgullo que nuestros estudiantes en cuanto salen al mercado laboral estamos en una tasa de un, entre un 90 y un 92% nada más terminar, o sea que se incorporan en junio al mercado laboral, a los hospitales de diferentes ciudades, incluso pues muchos aquí en Ávila donde se han formado se nos quedan. Aunque desde la organización aseguran que siempre se mantendrá el mismo alto nivel de calidad de sus estudios que hasta ahora, es recurrente la posibilidad de un cambio de estatus de esta escuela, con una integración o incluso el cambio a facultad. Algo que con el cambio de rectorado en la USAL se podría volver a plantear. Se va a retomar esta cuestión y se está tratando, así que yo creo que en los próximos meses, desde luego, en una reunión que tengo prevista con el rector próximamente, se abordará y veremos a ver si podemos dar el salto a ser facultad o seguiremos siendo escuela universitaria. Pero lo más importante es que los alumnos tengan una formación reglada, una formación que sea de calidad y desde luego nosotros tenemos que resaltar las tasas de colocación laboral que tiene esta escuela universitaria que está por encima del 90% inmediatamente salir de la escuela con recién formados. O sea que por lo tanto es un orgullo de que todos los alumnos, una vez que terminan su formación universitaria, encuentran trabajo. Comenzamos nuestro repaso a la actualidad informativa en el Pleno Provincial del mes de julio y lo hacemos con la moción de Izquierda Unida sobre el convenio entre la Fundación Cultural Santa Teresa y la OCAP. Izquierda Unida dejaba claro desde su primera exposición que su propuesta pasaba por la rescisión del convenio entre ambas instituciones por incumplimiento de los acuerdos contemplados en él. Es así que Santiago Jiménez ponía como ejemplo que a fecha de hoy la OCAP no ha abonado ninguna cantidad en concepto de IBI por la utilización del inmueble de la Fundación Cultural Santa Teresa. Cuando está generando un perjuicio para patrimonial y económico a una institución por una dejación de funciones o por una dejación de un convenio, pues tiene otra cosa que se llama o que se podría llamar en este caso malversación o administración del LEAT. Hacer que los técnicos hagan una valoración a todo al respecto y con esos informes trabajar y buscar una salida y una solución al problema. Yo me acogería a la transaccional eh, eh, que ha, ha pedido el Partido Socialista, que es, eh, viene a ser lo mismo. Argumentar que el pago del IBI puede arruinar a una universidad, donde entonces apaga y vámonos ya, ¿eh? No, no, es que se dice. Por eso no quiero hablar de informes ni de nada. 
hablo de legalidad. Lo que trato es de intentar, por todos los medios, que nos sintemos a dialogar, nos sintemos con la Universidad Católica, con el único objetivo de solucionar un problema y que tengamos claro a partir de ese momento lo que tienen que pagar y lo que pueden ocupar y los derechos que tenemos uno y otro. Yo no he dicho que la eh, derogación, la resolución de este convenio arruine a nadie. Lo que he dicho, porque es mi obligación como responsable público decir es que los convenios se firman en base a un equilibrio financiero y que la alteración de las condiciones objetivas bajo las que se firmaron alteran ese equilibrio financiero. Por tanto, no salía adelante la moción al ser rechazada por el PP, ya que no se daba el visto bueno por parte de Izquierda Unida a la transaccional del PSOE para dar solución al tema en la comisión informativa pertinente y la abstención de los socialistas, de Ciudadanos y de UPyD. Donde sí ha habido unanimidad de todos los grupos ha sido en la moción del PSOE sobre las trabajadoras de ayuda a domicilio. Es así que la Diputación se compromete a mediar con la Administración competente para que se agilicen las negociaciones para alcanzar un acuerdo de la firma de su convenio colectivo. Las trabajadoras merecen respeto y un salario digno con el que asegurar la calidad de los servicios que prestan. De ahí que éste justifique la campaña de movilizaciones que llevan a cabo para pedir el desbloqueo de la negociación convenio colectivo del sector. Si bien pedimos que en, en la línea de lo que hemos expuesto se incorpore una frase adicional donde diga que eh, se debe garantizar en todo momento los derechos de los usuarios de este servicio público a recibir una atención digna y de calidad. Ese debe ser el fin de una mejor condición laboral de las trabajadoras. Pero estas no eran las únicas mociones que se presentaban en este Pleno Corporativo de la Diputación. Será la Comisión de Servicios Sociales de la Diputación la que estudie la implantación de nuevos puntos de encuentro en la provincia. El Grupo Provincial Ciudadanos ha llevado a la sesión la necesidad de firmar un convenio con la Junta de Castilla y León para facilitar estos espacios. Si salían adelante por unanimidad las dos mociones presentadas por UPyD. El Pleno ha acordado ampliar a 24 horas el horario de ambulancia soporte vital básico en el municipio de Las Navas del Marqués y la zona de Ávila Rural. La segunda moción presentada por la formación Magenta pasa por la realización de un taller de sensibilización ante el incremento de víctimas por delito de odio. Primero fue Iker Casillas y tras él Plastic Omnium, quienes de modo reciente han recibido la medalla de oro de la provincia. Pero ahora a propuesta de la institución Gran Duque de Alba se inician los trámites para conceder esta distinción al escritor José Jiménez Lozano, natural de Langa. Un acto de justicia con un reconocimiento, el reconocimiento máximo de la diputación a esta gran figura de la, de la literatura española y, como digo, pues abúlense de, de nacimiento. En la línea de la literatura, la Diputación suscribe un convenio junto con el Instituto Cervantes, la Fundación Pública Gallega Camilo José Cela y la Fundación Charo y Camilo José Cela. Con el objeto de contribuir a, bueno, a la realización de actividades de promoción y difusión internacional de la obra de Camilo José Cela y especialmente sus libros de viajes. Luz Verde también al convenio que la Diputación rubricará con el Ayuntamiento del de Tiemblo para conmemorar el 550 aniversario del Tratado de los Toros de Guisando. Además, en la Junta de Gobierno se aprobaban distintas subvenciones. Destacan los 240.000 euros que se repartirán entre 78 municipios para la reparación de centros educativos de la provincia. Desde la colocación de ascensores hasta la pavimentación de patios o la reparación de cubiertas. Por otro lado, en el apartado de medio ambiente destacan los 60.000 euros dedicados al voluntariado ambiental que se repartirán entre 34 municipios de la provincia y que cuentan con 10.000 euros más asignados que el año pasado. La Diputación de Ávila impulsará la constitución de una mancomunidad de servicios integrada por municipios de la provincia que cuentan en su término con presas o embalses con el objetivo de facilitar su gestión y adaptación a la legislación vigente. El vicepresidente primero de la institución provincial y responsable de cooperación económica, local, empleo y vías y obras, Carlos García, y el portavoz del equipo de gobierno y responsable de recursos humanos, economía y hacienda, Juan Pablo Martín, mantuvieron una reunión con una veintena de alcaldes y representantes de ayuntamientos de la provincia que cuentan con este tipo de infraestructuras ante la necesidad de adaptación a la normativa. 
La Diputación de Ávila ha convocado una línea de subvenciones dotada con 600.000 euros para financiar obras de bajo coste económico destinadas a garantizar el abastecimiento de agua en los núcleos de población de la provincia de menos de 10.000 habitantes. Hasta el 2 de agosto permanecerá abierto el plazo de presentación de las solicitudes correspondientes a esta convocatoria, cuyas bases se encuentran disponibles en el boletín oficial de la provincia y en sede electrónica y que incluye ayudas para tres tipos de actuaciones. Y continuamos con subvenciones porque la Diputación de Ávila ha lanzado una convocatoria destinada a asociaciones y federaciones de ganado puro que tengan su sede o estén implantadas en la provincia. Estas ayudas, dotadas con 25.000 euros, se dirigen a asociaciones o federaciones que participen en ferias, subastas, exposiciones o concursos ganaderos organizados por ayuntamientos de la provincia de Ávila o por las propias asociaciones ganaderas, según las bases publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia y que también se encuentran disponibles en la sede electrónica de la institución. El pueblo de Padierno se moviliza un año más para apoyar la lucha contra el cáncer y lo hace a su manera, caminando. Una iniciativa gratuita que dará comienzo el 4 de agosto a las 9 de la noche y durará 24 horas. Es importante que la Diputación esté al lado de los municipios, esté al lado de los pueblos y más encima cuando organizan actividades que al final tienen una, un fin solidario, como es en este caso ayudar a la Asociación Española contra el Cáncer. Te quería agradecer principalmente a las... Al, al municipio, a la gente del pueblo, que es la mayor participante, la que ha estado participando durante estos años. La marcha del año pasado ya contó con la participación de casi 800 personas y una recaudación de 4.300 euros. En esta, su séptima edición, espera mejorar las cifras e incorporar algunas novedades. Las dos últimas horas tenemos la Masterclass de Zumba, que hay una amiga nuestra que ella colabora pues haciendo una máster las dos últimas horas, el que quiera caminar y, y si no, a la máster. A pesar de que la actividad es gratuita, los donativos para ayudar a la lucha contra el cáncer se destinarán a su principal objetivo. Cada día, gracias a la, a la investigación, pues conseguimos que los tratamientos sean más eficaces, conseguimos que, que el, los pacientes lo toleren mejor, que tengan mejor calidad de vida y que tengan más esperanza. Una propuesta original y saludable que muestra el lado más generoso de la provincia bulense. El Ayuntamiento de Mengamuñoz ha hecho entrega a FAEMA Salud Mental de la recaudación de la tercera edición del desafío solidario MTB que asciende a 4.100 euros. Al acto de entrega de la recaudación celebrado en Mengamuñoz han acudido los diputados Honorio Rico y Eduardo Duque, además de la directora general de FAEMA Inmaculada Pose. El alcalde del municipio, Alfonso Martín, ha mostrado su satisfacción por el desarrollo de la tercera edición y por el importe recaudado superior al del año anterior, cuando se obtuvieron 3.300 euros, que se destinaron a la Asociación de Parálisis Cerebral y Patologías Afines, ASPACE. Las undécimas jornadas aulenses de energía que se celebrarán en Ávila entre el 19 y el 22 de noviembre reconocerán con el premio Renovable del Año a la mejor actuación en materia de uso sostenible de la energía que tenga vinculación con Ávila, con la posibilidad de presentar propuestas desde el 16 de julio. El Comité Organizador de las Jornadas Abulenses de Energía está compuesto también por la Diputación de Ávila. De esta forma se pretende dar a conocer actuaciones llevadas a cabo en Ávila relacionadas con el uso sostenible de la energía y que permita reconocer a particulares empresas e instituciones su labor en la promoción de la eficiencia energética o el uso de energías renovables. El Centro Asociado de Ávila de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, de cuyo patronato forma parte la Diputación Provincial a través de la Fundación Cultural Santa Teresa, mantendrá abierto el periodo de matriculación en estudios de grado, posgrados oficiales y curso de acceso para mayores de 25 y 45 años hasta el 23 de octubre. Un plazo para comenzar los estudios universitarios en el centro que ha vuelto a abrirse en este mes de julio, de modo que los estudiantes puedan planificar y gestionar de forma óptima sus estudios. De esta manera, a excepción del periodo comprendido entre el 1 y el 16 de agosto, en el que el servicio permanecerá inactivo con motivo de cierre vacacional de la universidad, los estudiantes ya pueden formalizar su matrícula online, ampliando ese periodo a todo el mes de agosto si los interesados quieren acercarse hasta la Secretaría del Centro Abulense para obtener información de primera mano. La UNED ofrece actualmente 28 titulaciones de grado, además de la posibilidad de realizar cualquiera de sus 11 grados combinados.
La Diputación de Ávila volverá a promocionar este año los productos de calidad de la provincia en una de las citas más destacadas en el calendario turístico abulense, las Jornadas Medievales. La institución provincial tendrá presencia por tercer año consecutivo en estas jornadas a través de su marca colectiva Ávila Auténtica, que desplegará varias carpas en la plaza de la Diputación o del Corral de las Campanas, en las que tendrán cabida empresas abulenses que acudan a esta cita. También se contará con expositores en la calle Sancho Dávila con el objetivo de mostrar a los visitantes del mercado medieval las excelencias que forman parte del rico patrimonio agroalimentario de la provincia. Para ello, además de expositores, se realizarán talleres y demostraciones en directo, que completarán la oferta de actividades para todos los públicos que se desarrollarán durante estas jornadas. Ya han conocido la actualidad de la provincia gracias a las noticias al día y cómo la Escuela de Enfermería ejerce una labor de formación entre todos los enfermeros que aquí están matriculados. Nos vemos dentro de 15 días.